മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബിലൂടെ കടന്നു വന്ന് മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് കവർന്ന യുവ നടൻ ഭഗത് മാനുവൽ ആണ് ഇന്ന് എന്റെ ഒപ്പം വിടമാട്ടയിലുള്ളത് ഹലോ ഭഗത് വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ എന്റെ ഷോടെ പേരാണ് വിടമാട്ടി അപ്പൊ ആദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു പേര് ഭഗത് അത് എങ്ങനെയാ വന്നത് അതിന്റെ പിന്നിലെ ലൈക്ക് ഒരു വാരിയർ ആയിട്ട് വരണം അങ്ങനെ വല്ല വിചാരിച്ചിട്ടാണോ ആ ഒരു പേര് വന്നത് ഭഗത് എന്നുള്ള പേരിന്റെ മീനിങ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്റെ പപ്പ ആ പേര് പിന്നെ പപ്പ ഭയങ്കര ഭഗത് സിംഗിന്റെ ആരാധക അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് അത് അതും ഉണ്ട് പിന്നെ നക്സലിന്റെ അനുഭവിയായിരുന്നു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നക്സലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കരിസ്മാറ്റിക് കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ജനിച്ചോണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പേര് ഭഗത് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടും പിന്നെ എന്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവളുടെ പേര് ഭാഗ്യ ഭാഗ്യ ആ അത് പിന്നെ ഒരു കോമൺ നെയ്മ് ആണ് ഇത് ഒരു കുറച്ച് വെറൈറ്റി നെയ്മ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കാണുന്ന ഒരു നെയ്മ അല്ലല്ലോ പെങ്ങടെ പേര് നല്ല നീളമുണ്ട് എന്റെ ഭഗത് ബി മാനുവൽ എന്നാണ് ഒഫീഷ്യൽ നെയ്മ് പെങ്ങടെ പേര് ഭാഗ്യ മേരി ബി മാനുവൽ നല്ല ലെന്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാനുള്ള ഇപ്പൊ ദുബായിൽ എന്താണ് പരിപാടി ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ എന്താണ് ഇവിടെ പരിപാടി ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ ദുബായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങാം പിന്നെ എന്താ പറയാ അടിപൊളിയാണ്സ് അച്ഛനെയാണോ അമ്മേനെയാണോ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം ലൈക് ഭഗത്തിന് ഏറ്റവും ക്ലോസ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ്നെസ് അച്ഛന്റെ കൂടെ അല്ലെ അച്ഛനായിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വൈബ് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മൂവീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ചില ചില പടങ്ങള് അപ്പനടുത്ത് പറയാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പിന്നെ അടിപൊളി പേര് അപ്പം വൈഫിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ഷൈലു ഷെലിൻ ഷെലിൻ നിലു എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ ലീനു ആ ഞാനിതൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂല് കേട്ടിട്ട് മോനോ ഒരു ഒരു മോൻ അല്ലെ രണ്ടു മക്കള് അല്ലെ അവരെല്ലാം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് അല്ലേ വൈഫ് അപ്പം അടിപൊളി കോഴിക്കോട് ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരോ പക്ഷെ താങ്കൾ നല്ലൊരു കുക്ക് അല്ലേ ഇപ്പം ചിക്കൻ കറി അല്ലാതെ ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ഓൾറെഡി കണ്ടു അതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ഭക്ഷണം അടിപൊളി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും ഈ മൂവീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ് കുക്കിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാ പിന്നെ ടി വി കാണും സിനിമകൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും എഴുത്തുണ്ടോ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കൊരു ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിരിക്കാണ് ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആഹാഹാ എല്ലാ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ ഇരിക്കല്ലേ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ടൈം കിട്ടിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പം മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് ആണല്ലോ ലൈക് കരിയറിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഓഡിഷൻ നടത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിനീതിയായിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഓഡിഷനിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഓഡിഷനിൽ ഓഡിഷനിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ വഴിയാണ് ഞാൻ സിനിമ അവളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നടന്ന ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് നീ അത് അയക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അയക്കണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീൽസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയി റീൽസ് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പേജ് ഒരാള് നോക്കാൻ കൊടുത്ത ആൾ എടുത്തോണ്ട് പോയി പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു
അപ്പം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ റീൽസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ആക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഓൾറെഡി ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് ടു തൗസൻഡ് ടു ടെൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആക്ടിങ്ങിൽ വേറെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിങ് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അത് സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ കലാപരമായിട്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ കലാപ്രതിഭയൊക്കെ ആയിരുന്നു രണ്ടു കൊല്ലം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാണ് പിന്നെ കോളേജ് അങ്ങനത്തെ കയറിയപ്പോ പിന്നെ എല്ലാം വിട്ടുപോയി പിന്നെ അറിയാലോ അലം പൈ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും ആക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യ അപ്പം ആക്ടേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ശരിക്കും സീ ഇപ്പം ഫെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും മണി ഉണ്ടായിരിക്കും യു ഗെറ്റ് എ ലോഡ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ചലഞ്ചേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊറേ ചലഞ്ചസ് അതിൽ ഭഗത്തിന് ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലർ പറയും ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ആണ് ഏറ്റവും ഇത് അതിൽ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ നമ്മളിപ്പം ഒരു റോള് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചലഞ്ചസ് കാണുമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോൾ ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ചലഞ്ചസ് കാണും സ്കെഡ്യൂൾസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം കുറെ അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് കാണും എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യണം ഫാൻസിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ എല്ലാ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിൽ എന്താണ് ഭഗത്തിന് പേഴ്സണലി ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ എന്താ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയുണ്ട് നമ്മുടെ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനും അതിന്റെ ഒരു ഇതും പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയും എല്ലാം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂപ്പരെ പേര് കളയാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഞാൻ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും ഏത് സ്കൂളാന്ന് ചോദിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് പോയത് ഇപ്പം ഭഗത്തിനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തിനും കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ കാണില്ല എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലേ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഹ്യൂമർ സെൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പം ഭഗത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇത് കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം അല്ലേ ഇൻറ്റർവ്യൂ അല്ല ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഹ്യൂമർ സെൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നോണ്ടായിരിക്കും അതുപോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടുതലും തേടി വരുന്നു തോന്നുന്നു കൂടുതലും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമർ റോൾസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കല്ല എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ സഖാവ്ന്നുറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതില് മക്കൾ സെൽവൻ നമ്മുടെ വിജയ സേതുപതി ആയിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ശരിയാ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പടത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് വയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാടാ ഇന്ന് തന്നെ എത്തണം സാറിന്റെ ഡേറ്റ് തീരാറായി എന്റെ ഡേറ്റ് പ്രശ്നം ഇനി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ ഞാൻ വരാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോണത് എന്റെ കൈയിലൊക്കെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിന്റെ നല്ല പെയിനോ നീരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ എന്റെ കൈയിൽ ഇങ്ങനെ കയറി പിടിച്ചറിയാറുണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത നല്ല വേദന എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇത് മൊത്തം നീരാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോന്ന് വരെ അതെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ സോറി അങ്ങനെയല്ലേ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ആട് ടൂവിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആട് ടൂവിലാ നിങ്ങളെ വണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും
ഞാനൊരു മുന്നേ ഭഗത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങും സോ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പം വന്നു ആർ യു സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ഡിറക്ഷൻ ഓ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് ജോണർ ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് മീൻസ് അതാവണം എന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഭഗത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഏതാണ് ഒരു ജോണർ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലേ അത് വിട്ടിട്ടൊരു പരിപാടി ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ ഒരു അക്രഡിറ്റ്മെന്റ്സും കിട്ടാതെ വാട്ട് വാസ് ദറ്റ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് കെപ്റ്റ് യു ഗോയിങ് ലൈക്ക് ഇത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഒരു കാര്യം ഫിലിംസ് എന്നുള്ളത് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് അല്ല നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കാണും വൈ ഡി യു സ്റ്റേ ഇൻ മൂവീസ് അപ്പം എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് വേറെ കരിയർ ലൈക് ബിസിനസ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും അത് സിനിമ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പപ്പയുടെ കൂടെ ബിസിനസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല സിനിമ എന്ന് വിട്ടിട്ട് പോകണമെന്ന് വേറെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ കാരണം പടങ്ങളില്ലാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുടുംബം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേ വേറെ ജോലി നോക്കിക്കൂടെ വീട്ടില് എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവര് ഞാൻ പറയാറില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാരും ഫാമിലി ഫുൾ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ അല്ലെ ഈ പണ്ടൊക്കെ മുന്നേ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഇപ്പൊ മൂവീസ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് ചിലപ്പം സർക്കംസ്റ്റൻസിന് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ ഇപ്പം ഒരു ഫിലിം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും ഭഗത്തിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ചൂസിങ് എ മൂവി നല്ല മൂവിയില് നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ള മൂവിയില് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുന്നത് നല്ല കറക്ടേഴ്സ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പുള്ള കറക്ടേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഭയങ്കര ക്ലീഷ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ചെയ്ത റോളല്ല പക്ഷെ ഭഗത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തു ഒരു ആന്റി ഹീറോ ചെയ്തു സോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോള് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്താൽ കൊള്ളാം പറഞ്ഞോ ചിലപ്പോ ഏതൊരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങാം ഡയറക്ടർ <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മലർവാടി തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് അപ്പൊ അജു ചേട്ടനായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലാസ്റ്റ് അപ്പം അജു ചേട്ടനും ഭഗത് നിവിൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫിലിം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫിലിം വീണ്ടും വരും ഒരു വടക്കൻ സെൽഫി ഒക്കെ പോലെ വരും ആ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്നാൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കാണും ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ല ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടോ ഓ ചേറ്റി പോയി ഞാനൊരു മെന്റലിസം പോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങള് അപ്പം ഫിലിമിന്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിനകത്ത് തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോൾഡർ ടു റിലൈ ഓൺ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയത് ആരായിരിക്കും അജു ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നിവിൻ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അവൻ നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ വളർന്നു വരുമ്പോ അവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ നമ്മുടെ അഭിമാനത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവന്റെ അവന്റെ തിരക്കുകൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവനെ നമ്മള് കൂടാറുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ എന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള ജയട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ആദ്യത്തെ ഫിലിമിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് സിനിമ തന്നതും ദിലീപ് ഏട്ടനാണ് തിരിച്ചു പോകണ്ട നീ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ നിന്നാ മതി എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരോട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇപ്പം ഇനി അപ്കമിങ് പ്രോജക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ വണ്ണേ എനിക്ക്
അങ്ങനെ ഒപ്പം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല ഓവർ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നിരാശപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അല്ലാതെ വൈഫ് കേക്കുമായിട്ടൊന്നുമല്ല പേടിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പേടി ചോദിക്കുക ലൈക്ക് ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജ് ഒരു ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഞാൻ ഇതാവും എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ടോവിനോ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ താത്തി കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ യു മേക്ക് സച്ച് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ അതിന് സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് വരട്ടെ ആ മിമിക്രി വാഷോ ഉണ്ടോ ഇല്ല മിമിക്രി വാഷോ ഇല്ല പിന്നെ ലാൽജോ സാറിന്റെ ഒരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാൽജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലിം ലാൽജോ സാറിന്റെ ഫിലിം അല്ല ലാൽജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ഞാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ലാൽജോസ് സാറിന്റെ ഫിലിം ആണെങ്കിൽ എന്നെ അടുത്ത പടത്തിൽ വിളിക്കണേ സാറിനെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുന്നേ അപ്പം അത് ശരിക്കും ആ സാറിന് ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗത് മുന്നേം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഡിറക്ഷണൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പുള്ളിക്കാരനാണോ ലാൽജോ സാറിനാണോ അങ്ങനല്ല എനിക്ക് ഞാൻ സാറിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം ഈ ചെയ്ത ഇത്രയും റോൾസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കഥാപാത്രങ്ങൾ എത്ര ഫിലിംസ് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് എബവ് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിൽ ഭഗത്തിന് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഐ മീൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് മറ്റൊന്നും അല്ലാതെ യു ചോസ് അന്ന് ഫീൽ ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ ഏതായിരിക്കും സീത തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പാഷൻ ഉള്ളത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ അതൊരു മാറ്റർ ആണ് പൈസ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നാൽ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻജോയ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിലല്ലാതെ പിന്നെ തമിഴില് ഇതിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫിലിംസ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടോ തമിഴില് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റോൾസ് വന്ന് വിളിക്കാത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ തമിഴിൽ ആരെയും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പറയാൻ ഞാനൊരു കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഫിലിമിനെ ബന്ധപ്പെടുത്ത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അത് എസ് ഓർ നോ ആണ് അല്ല അങ്ങനത്തെ പണ്ടത്തെ അത്ര കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സാധാ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് റീസൺ പറഞ്ഞാൽ മതി ഭഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ലിപ്ലോക്ക് സീൻ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ചെയ്യും എസ് ഓർ നോ ഏ ചെയ്തായിരുന്നോ ആ ഓക്കെ അത് റിലീസ് ആയോ അതാ ഞാൻ കാണാതിരുന്നത് അപ്പൊ റീസൺ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഡിറക്ടർ ആയ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും എസ് ഓർ നോ സ്ട്രിക്റ്റ് എന്നല്ല എനിക്ക് എന്താണ് വിനീതേട്ടന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സംഭവം അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വിനീതേട്ടൻ ശരിക്കും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ സെറ്റിൽ പുള്ളിനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ശാന്തവും സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒച്ചപ്പാട് പോലെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഓ ആ ഒരു ഒരു ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഡിസിപ്ലിൻ കാണുക ചെയ്യുക ഉണ്ടാവുക സെറ്റിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് മാത്രമാണ് അതിപ്പോൾ ഏത് സെറ്റ് ചെന്നാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന സെറ്റ് ചെന്നാലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതുണ്ടാവണം അതിൽ അതിപ്പോൾ ഏതൊരു ആക്ടർക്കും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഡിസിപ്ലിനും ഏതൊരു ആക്ടറിനും വേണം അപ്പം ഞാൻ അതാ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ആര് യു മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ഞാൻ ഒരു മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ആണ് യെസ് ഓർ നോ ഞാനൊരു മടിയനാണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാനത് വെട്ടിട്ട് എഴുതിയതാണ് മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ഞാൻ രാവിലെ ഞാനും എണീക്കും പക്ഷെ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലം ഫിലിമിന് ഒരു ഡാൻസ് സീൻ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ നന്നായി കളിക്കും യെസ് ഓർ നോ കിട്ടി ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യും ഞാനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി മാൻ ആണ് യെസ് ഓർ നോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ എന്തൊരു കാര്യം ഓക്കെ വിശന്ന എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും യെസ് ഓർ നോ അത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചു എനിക്ക് തോന്നിയത് ഉച്ച സമയം ദേഷ്യം വരത്തില്ല എനിക്ക് വിശന്നിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശക്കുവാണെങ്കിൽ എന്റെ കോസ്റ്റാഴ്സ് ആയി ഞാൻ ലോങ് ടൈം റിലേഷൻഷിപ്സ് കീപ് ചെയ്യാറുണ്ട് യെസ
മോൻ മോനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവന് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ആക്ടർ ആവണം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ അവൻ മിലിറ്ററി പോണെന്നുള്ള ഇതിലാണ് വില്ലേജ് ഇന്റർനാഷണലാണ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പുള്ളിക്കാരനെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ സൈനിക് സ്കൂളിലേക്ക് കയറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പോണെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് മെറ്റവൻ എന്റെ കൂടെയാണ് ശരിക്കും ഭഗത്തിന്റെ നാടെന്ന് പറയുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ അല്ലെ അപ്പം ഇപ്പൊ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് ഇവിടെ ദുബായ് വന്നിട്ട് പുതിയ ഫുഡ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് വെറൈറ്റി ഫുഡുകളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തോ ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടമാണ് ഡിഫറെന്റ് ക്വിസീൻസ് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തായ്ലൻഡിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പല്ലി അവരിങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റിൽ വെക്കൂലോ അല്ലെ അവരുടെ കാരണം പ്രോട്ടീൻ ഹായ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാറ്റലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു മഴയത്ത് ലോങ് ഡ്രൈവിന് പോവുക അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ഞങ്ങക്ക് ചാൻസ് കിട്ടാറില്ല ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങള് ഇപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഫിലിം ഇതില് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുമ്പോ കൂടുതൽ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ എന്ത് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഇപ്പം ഭാവിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കല ഇങ്ങനെ ഹോബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ലൈക്ക് എനിക്കിത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കൊറോണ ടൈമിലൊക്കെ കൊറേ ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും എഴുത്ത് പരിപാടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ വായിക്കോ ഫോണിലാണ് നമ്മുടെ റീഡിങ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് പിന്നെ കൊച്ചിന്റെ കളി കൊടുക്കുകയും ഞാനും അതല്ല പിന്നെ നമ്മൾ സിനിമകൾ കാണും എല്ലാ എല്ലാ ജോൺഡ്രോ ഫിലിംസും ഇപ്പൊ കാണാറല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോവിഡ് ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറെ ഫിലിംസ് ലാംഗ്വേജസിൽ എക്സ്പോഷർ പക്ഷെ നമ്മളെ മടിയന്മാരാകും അതാ കുഴപ്പം ആ അത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും ഒ ടി ടി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈംസ് അത് ഒ ടി ടി ലായിരിക്കും അതെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സോഫയിലായിരിക്കും ആ അതാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം അത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ും സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഭാഗ്യ 
ഓണത്തിന്റെ <laughs> 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 ആദ്യം ഞാൻ ഭഗത്തിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഭഗത് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് സോ മച്ച് ഫൺ ഹാവിങ് ഹിം ഓൺ മൈ ഷോ അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വിടമാട്ടേക്കൂടെ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം